大家好，我是光哥。为什么饭店里面的西兰花上桌两个小时都是翠绿翠绿的，而我们自己在家里面做的很容易就花黄？其实这里面是有技巧的。今天有时间，我就把详细的方法分享给大家，让大家在家里面也能炒出饭店的味道。首先把西兰花切成小朵。鱼号放在准备好的大碗中，接下来我们要来处理一下，往西兰花里面加入一大勺的食盐，鱼号再加入一大勺的普通面粉，因为西兰花的结构比较复杂，一般的方法是清洗不干净的，所以我们要加入少许的食盐和少许的面粉，食盐有消毒杀菌的作用，面粉有很强的吸附性。抓拌均匀，放在一旁浸泡十分钟左右。接下来，我们再准备一些配菜，准备两个清洗干净的西红柿，对半切开。挑选西红柿的时候，我们一定要挑选这种比较粉一点的，这种西红柿做出来的口感会更好一些。然后用刀把西红柿的硬心切下来，因为硬心比较硬，放在一起的话会影响口感。柿皮含有丰富的花青素，所以今天我们就不要去掉了。接着把西红柿切成滚刀块，这里我们也不要切太大，大约在一根分左右就差不多了，这样方便成熟，也方便入味。全部切成视频中这样，放在提前准备好的盘中备用。西红柿的营养也十分的全面。也是小朋友们特别喜欢吃的。接下来准备一个空碗，往碗中打入三个正经的母鸡蛋，往碗中加入少量的白醋去除蛋腥味，要用筷子充分的搅拌均匀。搅拌鸡蛋的时候，我们一定要把鸡蛋挑起来搅拌，这样能够搅拌得更均匀一些。搅拌至视频中这样的细腻状就可以了。接着准备一小块去皮的葫芦布。切成菱形块，然后再切成薄片。葫芦布含有丰富的葫芦布素，也是小朋友们特别喜欢吃的。全部切成视频中这样就可以了。切好以后放在小碗中，把西兰花抓洗一下，充分的把里面的一些杂质全部抓洗干净，然后放在干净的清水中，再次淘洗两到三遍。我们一定要把表面的一些面粉和杂质全部清洗干净，这样清洗以后，我们吃着也更加的放心。清洗完之后，空水捞出，放在盘中备用。接着，我们准备一个蒸锅，把洗好的西兰花放在蒸锅里面。我们要提前把西兰花来蒸制一下，用筷子稍微的整理一下，这样可以使西兰花树叶更均匀。西兰花比较容易熟，我们蒸制的时间也不需要太长，靠上锅盖，蒸锅上气，大约蒸两分钟左右就差不多了。如果蒸的时间太长，西兰花吃起来就不爽脆了，而且很容易花黄。这些都是饭店不外全的小技巧。两分钟以后，我们打开锅盖看一下，现在的西兰花翠绿翠绿的，看着都非常的有食欲。现在的西兰花大约有六到七成熟了，我们用锅铲把西兰花全部盛出来，放在一旁备用。往锅中加入少量的食用油，油温烧热以后，我们再加入搅拌好的鸡蛋液，我们要提前把鸡蛋炒熟，稍微的推动一下。使鸡蛋液快速的定型，鸡蛋的老嫩程度也是根据自己的喜好。喜欢吃老一点的，我们就多炒一会喜欢吃嫩一点的，我们炒的时间就不需要那么长。我个人觉得鸡蛋还是嫩一点的比较好吃，炒成视频中这样就可以了。接着另起锅，加入少量的食用油，然后把切好的葫芦屋片我们提前炒一下。很多人喜欢把葫芦布片焯水，其实那样是不对的。焯过水之后的葫芦布营养很容易流失，像视频中这样，大约翻炒十秒左右
，把胡萝卜炒至八成熟左右，接着把西红柿也倒在锅中，再次开大火翻炒，喷喷的把西红柿炒出汤汁。这个时候，我们就提前加入一勺食盐，给西红柿肉下底味，再次翻炒均匀，加入食盐，更容易炒出汤汁。不停的翻炒，充分的炒出汤汁以后，我们再把蒸好的西兰花也倒在锅中，再次翻炒均匀，使西兰花和西红柿完全的融合在一起。我们要把西兰花炒干水分，炒出香味。接着，我们就把炒好的鸡蛋也倒在锅中，然后加入少量的生抽酱油调味，再加入少量的鸡精，其他什么调味料就不需要添加了。再次翻炒均匀，把所有的食材炒至入味。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，谢您花菜的小鼠点个赞，再走呗。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力。非常感谢您一直以来的支持与鼓励。大约翻炒二十秒左右，把所有的食材炒至入味，炒成视频中这样就可以出锅啦。一道营养又美味的西兰花炒西红柿就这样做好啦，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。稍微总结一下，西兰花蒸制的时间不需要太长。不然的话，很容易发黄，而且炒出来口感也不爽脆。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外，头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。